Друзья, привет! Сразу с хороших новостей. Снайпер службы безопасности Украины установил мировой рекорд, уничтожив российского солдата невероятным выстрелом в состоянии 3800 метров. 3 километра 800 метров. Раньше этот рекорд принадлежал канадцу, но наш спецназовец его побил. Поэтому поздравляю все силы обороны с этим прекрасным рекордом. Вам, друзья, предлагаю тоже установить личный рекорд, а именно рекорд по количеству пальцев вверх, которые вы поставите этому видео. Напоминаю, мы всю эту неделю празднуем год нашего с вами знакомства, год мои интервью выходят на youtube канал Дмитрий Гордона и в гостях у Гордона. Поэтому давайте праздновать это вместе. Пишите ваши пожелания, возможно, пожелания по новым гостям э, для наших эфиров. Поэтому буду рад ваш коммент, вашим комментариям. Ну а для того, чтобы у вас не было возможности не поставить лайк сегодняшней беседе, я пригласил военного эксперта, полковника вооруженных сил Украины, военного летчика Романа Светана. Роман Григорьевич, здравствуйте. Спасибо, что регулярно находите для нас время. Приветствую, желаю всем здоровья. Благодарю вас. Конечно, говорим с вами в годовщину событий на Майдане, годовщину революции достоинства. Именно с этой темы я решил начать, так как вы были непосредственным участником тех событий. И вот теперь, да, спустя 10 лет, Владимир Зеленский заявил о том, что Россия готовится предпринять новый план по свержению значит, государственной власти, по свержению президента Украины под названием «Майдан-3». Именно такое название носит спецоперация российских спецслужб, которую, как я понимаю, готовили как раз к годовщине Евромайдан. Как считаете, в целом, да, может ли в теории действительно так, ну, получиться у них нечто подобное? Ведь сейчас ну, общество очень болезненно реагирует на войну, на события, которые происходят на фронте и внутри нашей страны. Я понимаю, что ну, вот, некоторые мои гости даже высказывают мнение о том, что такие вот вроде как на первый взгляд патриоты да, могут возглавить эту волну каких-то протестов, скажем так, с подачи российских спецслужб и выйти на улицы. В целом Майдан-3 реален сейчас или нет? Дело в том, что и Майдан-1, а в основном Майдан-2 был направлен как раз на внешнее давление, то есть противодействовал внешнему давлению. Как раз россиянам мы и поднялись, я тогда был одним из руководителей гражданской организации «Воля», это ветераны, афганцы в основном у нас были, и уже мы 2 декабря 2013 года, ну вот практически 10 лет назад, были на Майдане после того, как, можно сказать, украинскими руками, но российские руководители избили, это полиция, вернее тогда еще милиция украинская, избила детей на Майдане, причем там были дети наших побратимов киевских. И мы прекрасно знали, так сказать, саму историю вообще этого всего действия. Естественно, наша организация уже 2 декабря была и на Майдане усилила наших ребят. И ки киевлян были и из НКН, никто кроме нас, с Чернигова наши то, тоже люди были с Одессы, с Днепра, то есть довольно-таки сильная афганская организация, там несколько организаций на этой базе, и выполняли задачи противодействия уже экспансии российской. Янукович тогда как раз российскую тему проталкивал в Украину, практически передавая примерно, как Лукашенко в свое время передал Беларусь России, вот так Янукович пытался передать Украину под полный, протектор, под полный контроль всего российского. Хотя в это время уже практически везде в украинской власти были российские, практически россияне с российскими паспортами и Министерство обороны, и МВД, и ВСБУ, то есть во всех силовых органах было практически российское руководство. Примерно то же самое, что и в Беларуси. Один в один. Потому Украинцы поднялись, Донецкие, естественно, тоже были впереди всех в этом смысле и изгнали эту российскую власть. Вот до сих пор пытаемся ее уже уничтожить, та, та, та которая заходит в Украину. Потому Извините, Роман Григорьевич, я сразу Майдан. такой вопрос. Вот вы говорите, были тогда на руководящих должностях, ключевых структурах россияне с российскими паспортами. А как считаете, а сейчас есть? Однозначно есть. Вопрос решает, контрразведка работает, контрики постоянно поднимают эти вопросы и, так сказать, берут под колпак этих людей. Точно есть, но не может быть не на уровне там, министров, ну, по крайней мере, 
в, в структурах силовых пооставались и кроты российские. Никуда они не делись за 10 лет. Службы не доработали все эти 10 лет с 2013-2014 года. Не доработали однозначно. Это, это понятно. Потому просто я о чем? Не тот Майдан. Россияне так и не поняли, против кого был Майдан и почему Украина поднялась. Украина поднялась против российского влияния тогда и против того, что пытался совершить Янукович. Вот это внешнее, это естественно внешнее уже управление, это значит потеря суверенитета и потеря потом территориальной целостности. А любой военнослужащий, любой офицер украинский, он давал присягу украинскому народу, не государству, не правительству, не президенту, кто бы он ни был, откуда бы он ни был, присяга дается украинскому народу сохранять территориальную целостность и суверенитет государства. Любой военный, любой офицер эту присягу, которую, естественно, давал народу Украины, он по ней отработал. И тогда это было в 13-м, вот уже 10-й год. Все военнослужащие, все офицеры как раз эту присягу и, и соблюдают. То есть и война идет как раз против россиян против их экспансии на нашу территорию, против вот этого внешнего влияния. А потому Путин просто не понимает самой природы Майдана как такового, почему и была неправильно, как с точки зрения логики, неправильно созданная сама парадигма вброса. Типа третий Майдан против власти. А против какой власти? Против российской власти? Так мы боремся против российской власти только на поле боя. А те моменты, которые внутри есть определенные политические, ну, так они решаются другими путями и совсем не Майданом. Зачем нам в этом смысле Майдан? У нас демократическое государство, потому внешнюю агрессию мы будем уничтожать уже без Майданов. Внешнюю агрессию будем уничтожать с помощью танков, пулеметов, авиации. Ну, то есть серьезно подходить к этому вопросу. А внутри мы свои политические вопросы порешаем. У нас демократическое общество, у нас серьезная толковая конституция, есть правовое поле этой конституции. Согласно него будем работать. Вопросы есть, понятно, к политикам. У политиков есть вопросы к народу, у народа к политикам, у армии. Но эти вопросы как раз и должны быть. Потому мы и демократическое общество, почему эти вопросы решаются у нас на своем столе. Нам здесь не надо какое-то внешнее влияние. Решим, все эти вопросы решим, поднимем, решим всему свое время. Ну вот, я просто общался недавно с бывшим главой Комитета национальной безопасности Казахстана, и он говорил, что Альнуром Мусаевым, он говорил, что видит сейчас, скажем так, основания для того, чтобы полагать, что российские спецслужбы могут использовать, например, дальше он назвал фамилию Алексея Арестовича, но я предлагаю сейчас не привязываться, что, например, они могут, использовать вот такое медийное лицо, которое сейчас критикует власть, попробовать через него возглавить какие-то протестные движения и вот вывести людей на улицу. Вы считаете, в данных условиях это невозможно? Да, это однозначно невозможно. Дело в том, что что делать на улице? Против россиян бороться, так на линии фронта борются. Медийные лица у нас есть намного покруче Арестовича, и вопросы эти решили бы, если бы стоял такая, такой вопрос. Но он уже стоит, он уже, я могу сказать, 1200 километров фронта, куда можно выводить, и там уже наши ребята сражаются с этим с этим врагом, потому что, что там, кто там, куда там далеко ходить? Первый ближайший военкомат и через можете быть на фронте, если будете готовы через определенное время. То есть по большому счету это как раз не проблема. А власти не так надо менять. В демократическом государстве власть меняется, а ее надо однозначно менять. Ну то кто, то, кто тут против? Однозначно надо менять, только в демократическом обществе она меняется с помощью определенных демократических процедур, выборных процедур, и они будут работать у нас, потому что у нас уже нет другого выхода, нет другого пути, как именно в европейские демократические институции, и правовые в том числе. Потому выборы, выборы все показывают. Сейчас нам, мы, кстати, с помощью тех же, наших партнеров, подзачистим все это болото, в основном связанное с теми олигархами, которые там их пару десятков олигархов, с ними решить вопросы, и в принципе общество как таковое зачистится, по крайней мере политическое поле, 
после того, как исчезнут механизмы скупки голосов, механизмы скупки депутатов, то есть этот олигархат, который уже достал за 30 лет Украину, а в принципе это, это такие бандюки 90-х, которые быстро стали дипломатами или, по крайней мере, политиками и денежными мешками, которые полезли в политику уже для того, чтобы разграбить дальше страну. Поэтому от этого влияния однозначно будем избавляться. Вот это, если какой-то Майдан и будет, так он будет против олигархов. Причем олигархов такого широкого спектра. Не буду их фамилии называть, все их прекрасно знают. Где-то два, ну пусть в районе двух десятков где-то их есть. Как только исчезнет этот момент, а это как раз в чистом виде тот коррупционный момент, который привносится в политику, он как только исчезнет, все вопросы будут решены. Потому, ну опять, а зачем против олигархов Майдан? Против олигархов достаточно спецслужбы, которая, ну сейчас она, понятно, занята контрразведывательной деятельностью. Потом, после войны, или после зачистки, она развернется в том числе на олигархат, и будут перья только лететь от этих олигархов, не успеют убежать. И куда, куда они, в конце концов, убегут? В Агадугу, в Буркина-Фасо. Ну, то есть достанут и там, по большому счету, руки уже у наших спецслужб длинные, потому верну, вернут обратно и заставят отвечать за все это, за весь этот маразм, который был. Но а по поводу самого Майдана как такового, это идея, понятно, спецслужб российских, просто они не знают ситуации как таковой. За мной Майдан, за мной Крещатик, главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира. А еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. Вот, кстати говоря, о работе наших спецслужб хотел бы вернуться к обсуждению и последнего интервью Владимира Зеленского изданию The Sun. Там много было заявлений таких интересных сделано, некоторые мы сегодня обсудим. И одно из них – это ответ Владимира Зеленского на вопрос журналиста – воспользуется ли Украина шансом убить Путина, если представится такая возможность. И вот президент Украины говорит, что это война, Украина имеет все права защищать свою землю. Так вот он уклончиво ответил и говорит, мол, деятельность украинской спецслужб и каких-то подразделений обсуждать, мол, не имею права. И вот уже мы слышали, помню, была официальная информация о том, что на случай там, вдруг смерти Владимира Зеленского у руководства политического Украины есть определенный план, да, по которому оно будет действовать. Зеленский, кстати, в этом интервью признался, что на него было пять покушений совершенно минимум, вот, и говорит, сейчас уже относится к этому как к чему-то банальному в целом. А вот если говорить о России, да, вот, ну, представим такую ситуацию, там, да, удалось ликвидировать, например, Путина. Как вы считаете, это положит конец войне, это положит конец там, оккупации наших регионов или все сложнее? Ну, однозначно нет. Ни, ни, ни к чему это не приведет. Ликвидация одного Путина не приведет. Да хоть 10 Путиных, там, сколько бы их там ни было, не приведет к остановке боевых действий, так как против нас воюет не Путин, против нас воюет Российская империя уничтожить украинскую нацию, украинское государство хочет, ну, по крайней мере, желает этого две трети россиян, и это все прекрасно понимают. Кто бы там что ни говорил, да, есть треть, которая может быть либо как-то колеблется, либо против, треть, но это около 50 миллионов, а 100 миллионов конкретно за то, чтобы уничтожить Украину, это, это показатели их, их и независимых определенных опросников. Поэтому вы, вы здесь не надо сомневаться, воюет с нами не Путин. Путин – это говорящая голова вот этих 100 миллионов. Вот то, что они хотят услышать, он им и говорит. Иногда даже тормозит особо рьяных, понимая, что могут разбежаться и где-то не остановиться и вызвать ответную реакцию уже более серьезных участников игры, потому здесь в, это, в этом смысле Путин будет какой-то другой Патрушев, Путин там, там много, там целая плеяда 
этих говорящих голов, которые могут заменить для того, чтобы озвучивать вот эту жажду украинской крови российской нации. Российская, мы, против нас воюют россияне, россияне выдавливают, там, вы же видите, нет мобилизации, а у них очереди стоят в, в, эти самые, в центре по приему, у них нет проблем с военнослужащими, стоят реально за, за деньги, да, меркантильная составляющая, но тем не менее берут в руки оружие, идут убивать украинцев, потому что у них эта, психо, эта психоматрица вписана в, еще в детском возрасте, впитана с молоком российских матерей, российских специально говорю, не русских, потому что дело, дело не в русских, я именно говорю российских. Потому э, здесь война идет именно с этой империей. Пока она будет э, в целостности, в такой, которая сейчас есть, война это будет продолжаться. Будет это Путин, будет это кто-то другой. Потому уничтожить Путина специально нет никакой абсолютно э, необходимости. Ну, то есть ставить задачу там по уничтожению Путина. Да он такой же, это, это то же самое, что ставит задачу уничтожить 100 миллионов россиян. Пусть они там сами повыздыхают, как, как хотят. А уничтожать надо террористов, тех, которые реально с оружием в руках были на территории Украины, либо тех, кто их сюда отправил, включая и Путина в том числе. Но это в общем ряде уничтожения террористической организации, которая является, допустим, Министерство обороны или силовое ведомство. А Путин руководитель, так как он является руководителем, то есть он в, общей, в, общей, в общем количестве на уничтожение должен стоять. И уничтожит, его будут уничтожать, когда дойдут по алфавиту до буквы «П». Вот, может, там он будет первым, да, но до буквы «П» там еще «А», «Б», «В», «Г», «Д» и так далее, и тому подобное. Поэтому с этой точки зрения, может быть, президент имел в виду. То есть он рядовой террорист, по большому счету. Ведь не то, что рядовой, он, конечно, не рядовой, но в смысле в, с точки зрения времени на уничтожение, он рядовой такой же и будет однозначно уничтожен, если не успеет своей смерти умереть. Возвращаясь к интервью Зеленского таблоиду The Sun, хотелось бы обсудить с вами заявление, которое связано с главнокомандующим Валерием Залужным. Значит, президент Украины в интервью упрекнул главнокомандующего вооруженных сил и напомнил ему об иерархии. Кстати, любопытно, что в видеоверсии этого интервью, этого обсуждения нет, однако эту новость сам The Sun растиражировал. Значит, президент Украины назвал ошибочными шаги тех украинских военных, которые решили пойти в политику, мол, Цитирую, если ты руководишь военными действиями, но держишь в голове, что завтра будешь заниматься политикой или выборами, то в своих словах и на передовой ты ведешь себя как политик, а не как военный. Я считаю это огромной ошибкой. Конец цитаты. Долго получалось, там, скажем, и у меня лично там, да, убеждать своих товарищей, зрителей наших о том, что не стоит раздувать вот эту тему конфликта между политическим и военным руководством, мол, это лишь слухи. Теперь вот об этом говорит ну, практически прямо президент Украины. Как вы считаете, насколько динамично действительно этот вот конфликт может, к чему он в итоге может привести, да, и зачем выносится в публичное пространство? Ну, много вопросов, много э, таких алогичных, по крайней мере, действий. Действий и заявлений как таковых. Ну, э, человек однозначно не военный. Но вот был бы президент э, военным человеком, у него бы такого вопроса не возникало. Почему? Потому что а что такое иерархия? Иерархия – это вертикаль управления. Именно вертикаль управления сверху донизу. А э, в, вверху этой э, иерархической э, цепочки стоит как раз верховный главнокомандующий. То есть он же и стоит. Э, любой э, внизу э, в этой иерархической цепочки военнослужащий, он подчиненный верховного главнокомандующего. А какая, какой может быть конфликт? Ну, что-то не нравится, это называется рапорт на стол, и вопрос решается по-другому. Значит, нет ничего того, чтобы не нравилось нижестоящим, нижестоящим руководителям. Есть такой момент, это иерархия, это сверху вниз, а субординация – это снизу вверх, можно так говорить. То есть, когда через голову не прыгают. То есть, вертикаль управления на сверху вниз и снизу вверх. И, скорее всего, и нет подачи и снизу в том числе. Потому армию все устраивает. Армию устраивает верховный главнокомандующий. 
тем более армия так, ну как сказать, сама по себе любой, любая система управления в армии, она основана на таких двух правилах. Правило первое, командир всегда прав. Ну и правило второе, если командир не прав, смотри пункт первый, да, то есть командир всегда прав в этом, и это есть иерархия управления, по-другому не работает армия. Поэтому непонятно, то есть нелогично само, если честно, мне, допустим, я пока не услышу реальные, действительно, видеоряд, ну немножко не поверю в такое заявление, то есть человек либо полностью не понимает, как управляется армейский коллектив, может допускать, то есть человек не был в армии, потому мог, мог не понимать, как это делается, а второе, ну, второе вообще само, допустим, отношение к военным как к будущим каким-то политикам. Ну, военные не хотят быть политиком. По разным причинам сама, сама психо, и психосоматика даже та же военного, она не совсем рядом с политиками. То есть у военных свой, свое отношение и видение определенных проблем. У нас все черно-белое. То есть либо друг, либо враг, либо взять, либо отдать. То есть нет серого как такового. А политики это все серое. Потому из военных политик, ну как из меня папа римский, примерно, примерно такой, такой. Оптимальный вариант политика, вернее не политика, военного использовать не в политической структуре власти, не в законодательной. Ну, будем так говорить, что такое политика. Это, в принципе, законодательная ветвь власти, выборная ветвь власти. Это политики, которые играют свои игры с избирателями и так далее и тому подобное. Военные – это больше все-таки система исполнения приказов, то есть указаний приказа, то есть выполнения отношения как раз военных. Оптимально их использовать не в политической, ветви, законодательной ветви, а в исполнительной ветви власти. То есть вот где бы военных можно и нужно было использовать, это заводить военных именно в исполнительную ветвь власти, и они выполняли бы задачи строительства государства, госуправления и так далее и тому подобное. Правда, здесь есть вопрос, глава исполнительной ветви власти является президент как верховный главнокомандующий. Вот здесь есть вопрос. То есть оптимально я бы, допустим, как военный, я бы видел на месте верховного главнокомандующего человека, у которого есть военное образование, ну как минимум военное образование. Вот посмотрите, даже просто представьте себе, я вот несколько раз этот пример приводил, если кто слышал, у вас повторюсь, представьте себе кандидатов в президенты Соединенных Штатов Америки. Байден... Ллойд Остин посередине и дальше Трамп. Вот генерал Остин, министр обороны Соединенных Штатов, вот он верховный главнокомандующий, так как президент верховный главнокомандующий. Вот кого бы из этих трех претендентов так со стороны на, на первый взгляд выбрали бы президентом Соединенных Штатов? Вот просто на них посмотреть, даже не, сильно там не, не углубляться в их э, родословную или, по крайней мере, какой-то бэкграунд, который за ними. Вот, вот сразу видится э, Ллойд Тостин верховным главнокомандующим президентом. Но ну, это, это исполнительная ветка власти. Та же самое у нас. То есть в исполнительную ветку однозначно лучше за, заходить военным, особенно после войны, отстраивать государство и так далее и тому подобное. Но это не за, мы не собираемся заходить на территорию политиков. Нам это немножко притит, я уже сказал, почему. Ну, а то потому... есть вы думаете, Роман Григорьевич, э, скажем, мы, вы не допускаете возможность, что мы, например, Нет. в будущем можем увидеть, например, генерала Залужного как кандидата, например, в президент? Нет, почему? Наоборот, я говорю, как кандидата в президенты, э, да, генерала Залужного однозначно э, лучше бы его и увидеть. Э, это как раз вертикаль исполнительной власти. Это не, это не Верховная Рада, не законодательная власть, но ну и вообще Верховный Главнокомандующий, президент, он гарант Конституции. Это опять та, та, же, та же система гарантирования чего-то, то есть защиты и так далее и тому подобное. А есть политика, есть партии и, т.д. и так далее и тому подобное. Это вот, пожалуйста, Верховная Рада, законодательная власть, ой, да, законодательная ветка власти, здесь уже пусть политики разбирают. А потому по поводу Залужного однозначно. Генерал Победа, ну почему? Она, она хороший, то есть это один из сейчас 
наверное, таких толковых предложений, по крайней мере. Но опять, а, а зачем это сейчас поднимать? Это ж не сейчас. Кто, кто сейчас собирается кого-то выбирать, переизбирать? Зачем? У нас идут боевые действия. После окончания войны тогда уже, опять же, те же демократические процедуры, о которых я говорил, это демократия, в конце концов, это оптимальный вариант. А сейчас, а сейчас самое интересное, кто бы не был, пусть это Зеленский на кресле президента, а он будет выполнять свои функции, потому что у него есть определенный функционал. И согласно этих функций он их выполняет, по-другому он просто не может в военное время. Потому здесь уже не важно, кто будет выполнять этот функционал. Армия, у них есть свои задачи, она ее выполнит. Сейчас основная задача – разгромить российскую армию. То есть это и все и выполняется. А выборы... И вообще и те, сейчас риторика какая-то предвыборная, политическая, ну, она точно не, не время сейчас для этого. Потому что, ну, я, и, я с вами полностью сам согласен, Роман Григорьевич, да, просто да, ну, это, я не хочу понимать, это же не, как бы я не, скажем так, не свои мысли ретранслирую, мы обсуждаем да, понимаю, да. заявления должностных лиц. Друзья, в том числе благодаря интернет-магазину Гордон Шоп мы уже закупили для фронта около 100 дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo которые уже крушат и громят русских фашистов. Интернет-магазин Гордон Шоп – это все связанное со мной. И мои книжки, и конфеты «Птичье молоко Гордон в шоколаде», и носки, и зефир Гордон, и черный шоколад, и вот такие кружки, и вот такие шарфики «Береги кадык», и даже вот такие подушки. Много чего, что связано со мной. Приходите в Гордон Шоп, покупайте мой мерч и приближайте победу Украины. Вот, кстати, еще, чтобы закончить эту тему, еще одну цитату хотел бы привести. В целом, я уже зарекался цитировать народную депутатку Марьяну Безуглую, но раз уж говорим о главнокомандующем, она опять в очередном посте значит, решила прокомментировать, накатиться, так сказать, на Залужного. Да? Вот. И ей не понравилось. Это, кстати, та самая народная депутатка, если кто забыл, которая значит, проводила опрос у себя в Фейсбуке, там, стоит ли убить всех народных депутатов, стоит ли отправить всех народных депутатов на фронт. И вот, значит, теперь ей не понравилось... Марьяне Безуглой то, что значит, Залужный много как-то фотографируется значит, со всякими лидерами общественных мнений, как она говорит, цитирую, раздает автографы и говорит, вот лучше бы он, значит, там в военкоматы съездил или там диссертацию значит, свою дописал, чем вот значит, в публичном поле постоянно светиться. И она нашла объяснение этому, что кто-то, какие-то силы сейчас цитирую, лепят идола из Залужного, чтобы потом использовать в своих интересах. Мол, смотрите, Залужный это невооруженные силы Украины, он живой человек, из него просто лепят идола, идола да, чтобы потом использовать. Вот такая цитата как раз практически так я и сказал. А, ну, я попрошу ваш комментарий по поводу вот этой тенденции от безуглой почему-то все время критиковать, ну и вообще какие-то вопросы задавать главнокомандующему. Ну, а во-вторых, могут ли действительно какие-то силы, скажем так, может быть, без ведома, даже заложенного, использовать его образ для того, чтобы каким-то образом, ну, там, какие-то политические дивиденды получить? Ну, первое, к своему стыду я не знаю, кто такая Марьяна Залужная. Никогда ее не видел и, честно сказать, никогда не читал. Вот вы мне ее, допустим, какие-то посты рассказали. Я вам больше скажу, большинство военных, как и я, не знают, кто такая Марьяна Залужная. А исходя из того, что в Верховную Раду, особенно последний заход в Верховную Раду, зашли политики, которых вообще никто никогда не знал, даже с соседнего подъезда, там, где они жили. Ну, честно сказать, на политику сейчас военные не обращают внимания. Я больше скажу, они раньше на них внимания не обращали. Потому что для любого военного, любой политик – это такой мастер художественного свиста или художественного слова, как угодно. Мы, на них, мы их не видим в упор. То есть пока они не создадут такую проблему, когда мы начинаем погибать. Вот, вот где проблема. То есть политики создали э, проблему, когда э, часть армии погибла, потому что ну, было не готово, э, не были закуплены достаточно и произведены достаточное количество вооружений, не было введено военное положение там, где это нужно было вводить. Из-за этого россияне вышли из того же Крыма. То есть много э, чего не было сделано политиками для того, чтобы армия 
могла выжить, сохранить большинство жизней и так далее и тому подобное. Мы потеряли десятки тысяч убитых. Десятки тысяч убитыми, десятки, а то, может быть, и больше сотни тысяч ранеными. А раненые – это без рук, без ног, и это же тяжелые раненые, это на всю жизнь. И потому у, сейчас у военных, ну, мы так мягко скажем, мы их не знаем, этих политиков, вот те же Марьяны, ну и так далее, и тому подобное. А во-вторых, ну, негатив по, не то что отношению к ним, негатив вообще по отношению к ним. Ну, не хотелось бы их нигде не видеть, не слышать, а тем более на их место где-то становиться. То есть есть такой негатив, и потому такие нападки, а тем более на генерала Залужного, ну, где какая-то Марьяна и где Залужный, ну, небо и земля. Потому это как моська гавка, это караван идет. Вот примерно в таком режиме ее просто никто не заметил. Ее кто-то заметил, допустим, с ее куга и журналисты однозначно, потому что они там живут в этом, в этом так, как правильно сказать, чтобы в эфир, в этом пространстве. Да? А, допустим, для военных это ничто и звать никак. И я, наверное, думаю, что и Залужный даже не знает, что где-то кто-то, какая-то Марьяна что-то куда-то написала. А ну, она член Комитета по никак. национальной безопасности, если не ошибаюсь, даже зам руководителя. Но это так. Ну да, этих членов в Верховной Раде ну, хватает, опять же, никто даже не знает, кто из них член, а кто не член. Потому такое отношение, опять, для нас это, еще раз повторюсь, мастера художественного свиста. Если бы, допустим, эти политики взяли в руки оружие и стояли рядом при выполнении боевых задач, тут вопросов нет. Это были бы, ну опять, это были бы побратимы. Это тогда бы уже не были политики, это были бы военные, это были бы люди, которые выполняют задачу. Некоторые, некоторые политики погибли уже. Вот это царство им небесное, ну всем погибшим, понятно, но тем не менее. А все остальное, этот свист, ну он уже, они уже досвистелись. Они досвистелись до войны до потери 20% территории, до десятков, а то и сотен убитых украинцев, сотен тысяч, извините, убитых украинцев, потерянных жизней, из них десятки тысяч военных, то есть и профессиональных военных, а профессионального военного готовить надо иногда десятилетиями, ну, как минимум лет 10. То есть досвистелись уже, потому их никто не воспринимает серьезно. Что, бы они, что там бы сейчас они не делали, их всерьез уже никто не воспринимает. Вот и весь, весь касс. Они от этого могут беситься, свистеть что-то себе, писать куда-то, на заборе пусть напишут. Ну, интересно, тут хоть больше людей увидит, по крайней мере, на заборе, если подпишется еще, а тем более. То есть в таком режиме – да. А все остальное для военных – это неинтересно, если честно. Друзья, ну, ваше мнение об этой ситуации оставляйте в комментариях. Ну, и напоминаю, лайк этой беседе поставьте уже, для того, чтобы большее количество людей ее увидело. А, теперь поговорим о том, что не, действительно вот, влияет на каждого из нас. Ну, в контексте войны, конечно, вот в Киеве выпал снег, да, и можно сказать, что зима уже официально началась. И я сразу вспомнил, что мы как-то вот пропустили дату. А, ну, вот мы забыли, что год назад, на самом деле, в это время мы уже сидели в кромешной тьме с постоянными отключениями света. Я помню, это все началось где-то с середины октября или с начала ноября. И вот в этом году, да, вот уже мы видим, обстрелы усиливаются, однако пока вроде бы как все в порядке, Россия весь свой потенциал, как я понимаю, не использует. Вот глава Пентагона Ллойд Остин после визита в Киев выступил перед союзниками по Рамштайну и призвал усилить ПВО Украины. По его словам, путинские войска уже начали новый, как он выразился, шквал ракетных ударов по Киеву и другим частям Украины, пытаясь повредить украинскую энергосистему. Опираясь на ту ситуацию, которая у нас есть сейчас, на ваши знания, будет ли стоять такая цель, как новые блокауты в Украине перед россиянами, да, потому что они же копили для чего-то эти ракеты. Почему мы пока что, ну, я не хочу сглазить, да, но пока что мы действительно не видим таких массированных атак. Ну, во-первых, по поводу копили ракеты. Война – это математика, мы с вами неоднократно это говорили. Давайте возьмем и посчитаем. У россиян было больше 3000 ракет в начале прошлого года, перед тем, как они... Вот они тогда копили, лет 10 они копили ракеты, действительно создавали новые ракеты после Минска-1 и Минска-2, которые Порошенко подписал и дал возможность россиянам их создавать. 
Они создали новые, они, мы, мы знаем про кинжалы, несколько типов ракет, которые уже дорабатывались, в, в, это только по ракетам, не говоря уже о технике, о боеприпасах и так далее. Они копили, действительно, они копили. В, в прошлом году они вышли на выполнение боевых задач, и причем боевая задача примерно, это, это копили они под задачу «Киев за три дня». Надо просто понимать, Киев за три дня, вот это было скоплено, был определенный НЗ, так называемый, неприкосновенный запас, который никогда, если на страну не нападают, не используют. Это, считайте, ноль, такой складской ноль. И были накоплены определенные запасы сверх этого НЗ, запасы для выполнения боевых задач. Они их выполнили, мы их видели, как летели ракеты на пустые уже аэродромы, потому что наши летчики ушли. Летели, летели ракеты по э, местам, где раньше стояли зенитно-ракетные комплексы, которые ушли, э, и по определенным, э, допустим, бо, бо, боевым целям. Но они использовали в течение этих почти два года, они использовали, э, можно сказать, ну, весь запас до НЗ точно, они уже давно, если по НЗ считать, по неприкосновению, давно уже в минусах. И они залезли в НЗ, так называемый. И вот сейчас то, э, то, что сейчас россияне делают, если взять по каждой номенклатуре ракет, ну вот смотрите, Х-22 у них чуть больше 150. Э, столько же, 150, где-то 170, до 200 максимум. У них Х-101, Х-555 э, калибров, э, крылатых Искандеров, есть там такие ракеты Искандер, К крылатые, где-то примерно столько же э, баллистических. Они даже баллисту э, не смогли э, восстановить, у них было под, под тысячу баллистических ракет Искандеров. У них сейчас чуть больше сотни. Ну, то есть э, они еще не дошли даже до нуля того НЗ-шного складского нуля э, по накоплению ракет. Потому сказать, что они их накопили для использования, ну, я бы так уже не говорил. Они пытаются восстановить НЗ э, сейчас, э, перекрыв э, некоторые действия шахедами. То есть они почему и э, ухватили за эту э, тему по шахедам иранскую, э, они могут как-то нивелировать неиспользование ракет. Пока они их реально складируют под НЗ. В любой момент они однозначно могут использовать определенную партию под выполнение какой-то задачи. Выполнять военную задачу, допустим, большой партии ракет нет, никакого абсолютно смысла. Почему? Потому что у нас коэффициент пресечения, есть такое понятие, любой системы ПВО, он уже намного больше, чем россияне могут в одной волне создать ракет. Вот они уже этот коэффициент не превысят. Это есть такой подход, когда вы знаете коэффициент, допустим, как в прошлом году у нас было, помните, мы 50-60 ракет сбивали, а все, что выше этого, все проходило. Вот это и был коэффициент пресечения нашей системы ПВО. Он в основном зависит от количества и скорости перезарядки системы. На, на, новые, на новые противоракеты. И вот россияне его нащупали, и всегда, вот почему волны шли всегда по 170, 80, 100 ракет, они прекрасно понимали, половину собьем, половину пройдут. А сейчас это уже не половина. Сейчас сколько бы они ни отправили, исходя из пуска, количества пусковых установок и носителей, мы их собьем 80-85%. Это коэффициент уже уничтожения летательных аппаратов. Потому для них создать волну в 100 ракет, понимая, что 85 мы собьем, а потом им эти 85 целый месяц накапливать, они их возьмут с НЗ, опустят свою обороноспособность, а сейчас не так легко и не тревожно в мире, не, не то, что было два года назад, уже ж тревожно, по крайней мере. Потому я думаю, что таких серьезных волн уже точно не будет. Единственное, что может Путин дать команду на какую-то одну-две волны, для чего? Для того, чтобы как-то засветить участие этих ракет в боевых действиях. Чисто для политической информационной подачи, для подушки, перед тем, как там объявить, что он там станет президентом. На Новый год, может быть. Ну, то есть, вот они же любят эти даты. Ну, здесь больше к психиатру, он больше расскажет, то есть, когда у них там захочется использовать сами ракеты именно для такого рода действий. Но больших, таких, как были в прошлом году, волн одна за одной там, по 70, 80, 100 ракет уже точно однозначно не будет. Не с чего это делать. Это раз, нет смысла никакого. Это два, кроме политического. Ну и все-таки энергетика у нас, ну она чуть, во-первых, энергетика стала 
уже не такая уязвимая, как в прошлом году мы за этот год что-то, я так надеюсь, что-то сделали, не просто сидели, смотрели, как горят трансформаторы. Плюс количество ПВО у нас увеличилось в 3-4 раза. То есть плотность ПВО увеличилась в 3-4 раза. Не так просто ее пробить. А, а тем более там над, именно инфраструктурными объектами. А то, о чем говорит Остин, он правильно говорит. То есть нам для того, чтобы теперь увеличенную в 3-4 раза плотность ПВО, для того, чтобы нам ее снабжать ракетами, нам нужны же ракеты. То есть нам нужны противоракеты, и это очень большие деньги. Каждая ракета стоит под миллион долларов. По большому счету, даже в, в режиме ожидания они тоже должны уже быть заряжены и э, выполнять, и рядом лежать еще не один пакет, так сказать, на перезарядку. А это очень большие деньги для того, чтобы создать эту подушку. Естественно, Остин поднимает этот вопрос. Надо в Украине однозначно надо системы ПУ. Только не ЗРК, а еще и ракеты в том числе. Спасибо за ваш анализ, Роман Григорьевич. Напоследок, не могу не поинтересоваться у вас, видели ли вы новые кадры Крымского моста, которые опубликовало Главное управление разведки. Да, для наших зрителей, прекрасно, тогда давайте обсудим еще коротенько на финал. Для наших зрителей, напомню, ГУР выложил видео, где ну, человек снимает переправу с берега, опускает камеру вниз, там украинский флаг, значит, написано ГУР, Артан, да, это одно из подразделений ГУРа. Вот, и мы помним, что в в ноябре силы обороны, видимо, регулярно атаковали потом Крымский мост, потому что все время там работало ПВО очень часто, перекрывали движение несколько раз за этот месяц. Как вы считаете, это психологическое воздействие, эти кадры тоже как бы это как часть информационной войны? Или же действительно, скажем, ну, это какой-то определенный анонс да, каких-то новых, более серьезных действий? Потому что мы помним, как летом всерьез силы обороны взялись за оккупированный полуостров. Ну, если это анонс, то можно сказать, что ГУР можно уже расформировать. Анонс – это все-таки из области каких-то комедиантов да, или какой-то спектакля. Ну, не, не работает так военная машина, не работает она с анонсом. Если это анонс, еще раз повторюсь, мы же не знаем, что это, это можно сейчас вот разложить на несколько полочек. Если это ИПСО, информационно-психологическая спецоперация, направленная на э, э, психику россиян, причем и военных, и гражданских, в том числе, которые понаехали последнее время в Крым из России, э, думая, что это российская территория. Им никто не сказал, что это украинская территория. Потому это, э, как и ПСО, здесь э, однозначно отлично. То есть можно награждать э, людей, которые это и ПСО, во-первых, придумали, во-вторых, э, исполнили однозначно там по сопле на грудь в качестве очередной медальки однозначно можно дать. Вопрос, если это анонс каких-то действий, ну вот вопрос с анонсами, не военная эта тема. По поводу анонсов сначала сделайте, военные так всегда делают. То есть они сначала делают, потом подтверждают, потом дают людям и всем уйти, которые были причастны, прячут концы в воду, называется, а потом объявляют. Ну так правильно, грамотно делать. Поэтому Будем надеяться все-таки, что это не анонс. Вот как бы я сейчас не, вроде как с одной стороны неправильно говорил, а чуть дальше объясню, что это не анонс, а реально выполнена серьезная операция, информационная психологическая спецоперация для давления на психику россиян. А, а Керченский мост надо однозначно уничтожать. Причем его надо было уничтожить, как только появилась такая возможность. Любая возможность нужное, ненужное, но любая возможность, его надо уничтожать. Почему? Потому что через него идут в сутки тысячи тонн боеприпасов. И они все сейчас идут на левый берег Днепра. То есть идут туда как раз против наших хлопцев, которые на левом берегу создали плацдармы для дальнейшего движения. Пока тактические плацдармы. Один поезд, вернее, одна сцепка, которая тянет 50-60 вагонов, то есть один одна переброска, это 3000 тонн снарядов. 3000 тонн снарядов, один поезд. То есть однозначно мост надо отминусовывать. И здесь вот лучше без анонсов. Сначала сделайте, а потом, потом уже можно и генеральские погоны делать. 
Спасибо за ваш анализ, Роман Григорьевич. На сегодня будем ставить троеточие. Друзья, военный эксперт, полковник вооруженных сил Украины, военный летчик Роман Светан сегодня с нами был. Друзья, обязательно оцените нашу беседу лайком, пускай большее количество людей ее увидит. Не забывайте, празднуем мы нашу годовщину знакомства. Ваши комментарии по поводу моей работы, пожелания, комплименты, все принимается вот здесь, вот под этим видео. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь, Дмитрий Гордон, Олеся Бацман, в гостях у Гордона. Всего доброго, до свидания. Сьогодні я хочу нагадати, що ми продовжуємо пошуки одразу чотирьох дітей із багатодітної родини Дмитренків з Маріуполя. 14-річна Тіана, 12-річний Тимофій, 8-річний Еторе та 5-річний Демір. Усі вони зникли разом із своїм батьком і вже другий рік про їх долю нічого не відомо. Загалом в родині Дмитренко було семеро дітей. Вони усі мешкали в багатоповерхівці на вулиці Троїцькій. В ніч на 12 березня минулого року у цей будинок влучив снаряд. Просто приголомшливу історію родини Дмитренків мені розповіла мама зниклих дітей, яка пережила справжнє пекло. 12 марта влетів снаряд горящий, я не знаю який, чи з самольота, чи такий. Я навіть не можу об'яснити, що це був за снаряд, бо дуже ну, запах був якийсь у нього такий. Ну, Бистро все почало горіти. Незадовго до цих подій, у день, коли почалась війна, пані Тетяну забрали до пологового будинку, і вона саме народила сьому дитину. За кілька днів її з немовлям виписали та відпустили додому. Коли були обстріли, родина ховалася у підвалі, та в ніч на 12 березня було більш-менш спокійно, тож усі залишались у власній квартирі на 9 поверсі. А на ранок будинок Дмитренків виглядав вже ось так. 12 марта 2022 року. Горит мой подъезд, девятый этаж, прилетела х**а. Есть раненые, есть дети, дети погибшие, дети сгоревшие. Больницу отвезли, не знаю, спасут их там, не спасут. Це відео відзняли сусіди родини Дмитренків. Люди кажуть, що постраждалих дітей забрали до лікарні, у якому вони стані, достеменно невідомо. У медзакладі опинилась і пані Тетяна. Щоправда, жінка не пам'ятає усіх деталей, бо неодноразово не притомніла. Каже, що вона із трьома дітьми лягла спати в коморі, а її чоловік постелив собі у коридор, і з ним було ще четверо дітей. Усі прокинулись серед ночі від вибуху та, як наслідок, Миттєвої пожежі. Вони всі в коридорі були. Одна дитина, дочка середня там була з ними, але вона зараз зі мною. Вона теж сильно обожена була. Я їх віти витягнула на кухню, в шоковому стані. На кухні ще не горіло час, я кричала, що в мене голос пропав. Ну, я помню, що я всіх дітей перетягнула чоловіка на кухню. Там не горіло ще, потім вогонь цей до нас добрався. Дуже з восьмого етажа, з дев'ятого сильне плам'я було. Я дитину на витягнуті руки новорожджену тримала. Тори і Тяну, отеті ж і Деміра, і Тимофея, вони кричали, що Демір і Тимофей, мама, помоги, мама, спаси. Ну, вони ще ті трошки держались на ногах. У нас снаряд летів так, що вийшло до шостого етажа ступеньки у нас посипалися, от такої. Лише погляньте на ці кадри. Родина Дмитренків опинилася у пасті, у власній оселі. Усе навкруги палало і вибратися було неможливо. Жінка благала про допомогу. Кричала з дев'ятого поверху на вулицю так, що аж втратила голос. Потім ті люди стояли, не могли попасти, дивилися, кажуть, пригайте, куди пригати з дітьми з дев'ятого етажа, якщо вони навіть не тримали, ну, нічого, пригай на асфальт. Звісно, що стрибати з дев'ятого поверху було б самогубством. Тим часом хтось із сусідів зумів вибратися на дах і за допомогою мотузок почав рятувати людей. Я повню останню картину, бо я була без сознання. Двох дітей, тих, що зі мною зараз менші, хлопчики, достала мотузком, хтось виліз нас доставати на кришу. Якісь чоловіки, я навіть не знаю, хто точно, ну доставали хто там мотузком. Пані Тетяна прийшла до тями аж у лікарні. Разом із нею було лише троє її дітей. Малеча була у важкому стані, але зараз із ними вже все гаразд. А от доля батька і ще чотирьох дітей – Тіани, Тимофія, Етора та Деміра, які залишались у квартирі, зараз так і невідомо. Їх шукає уся родина, але поки немає жодної зачіпки. Со мной нас полиция связывала, сразу сказали, что в списках мертвых нет. Помогите их разыскать. Я дуже прошу, особливо жителів окупованого Маріуполя, які, можливо, мене зараз бачать в соцмережах, уважно придивіться на фото дітей. 
14-річна Тіана, 12-річний Тимофій, 8-річний Еттори та 5-річний Демір мешкали на вулиці Троїцькій, 51. Саме там їх бачили востаннє. Якщо хтось знає, де вони можуть перебувати зараз, не зволікайте та телефонуйте нам до служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116.30. З будь-якого українського мобільного оператора дзвінки безкоштовні. Якщо ж немає можливості подзвонити, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. Важлива будь-яка інформація.